buenas tardes. Uh, I hope you're well. Espero que estéis bien. I'm glad that you came back to listen to the stories Alegro that we started last night. Vuelto otra vez a escuchar las historias como anoche. And I uh, want to continue where I stopped last night. Voy a continuar donde nos quedamos anoche. Now I told you yesterday. Os dije ayer. The story of that lady that had the migraine la historia de aquella, de aquella señora que tenía migrañas todos los fines de semana. Empezando el viernes noche, tarde. Very strong on Saturday and Sunday. Muy fuerte en sábado y domingo. And it finished on Monday noontime. Y que terminaba el lunes a mediodía. And it continued that for six years. Y así estuvo seis años. And it happened exactly the weekend after the funeral of her father. Ese problema empezó justo cuando murió su padre. That weekend. El fin de semana del funeral de su so, padre. So the the funeral was in during the week. El funeral era durante la semana. And the first weekend after the funeral the disease started. Y el primer fin de semana después del funeral empezaron las migrañas. Now she told me the story and said at the funeral of my father I did not weep or cry one tear. Me contó su historia y contó que en el funeral de su padre ella no derramó ni una lágrima. He said my father was a drunkard. Mi padre era un borracho. And I disconsidered him. Y yo no le respetaba. I had no pity for him. No tenía piedad por él. And so I didn't I was not sorry that he died. No, no sentí dolor por su muerte. And interestingly, the next days she started the disease. Es curioso que en los siguientes días comenzó su enfermedad. Now she told me the story of her father. Me contó la historia de su padre. While she was a child between 6 and 10 or 15 years old. Cuando ella era niña de 6 o 10 años. Her father worked as a builder on, on houses. Su padre trabajaba construyendo casas. And he was gone for the whole week. Y se fue por una semana entera. He came home at Friday afternoon. Y regresaba a casa el viernes a mediodía, viernes por la tarde. And on Friday afternoon as he came home, he started drinking. Y cuando regresaba el viernes por la tarde, comenzaba a beber. And the whole weekend he was drunken. Y todo el fin de semana estaba borracho. And mother had a hard time with father while he was drunken. Y su mamá tenía problemas con, con su padre. And on Monday morning he left for work. El lunes por la mañana el papá se marchaba a trabajar. And she said, I always was afraid on Friday afternoon when father comes home, I was Shaking. Así es que ella en su niñez estaba siempre en tensión cuando llegaba el viernes por la tarde. And you see, that was a long time. Y eso fue por mucho tiempo. And it was stored in her brain cells. Y eso quedó almacenado en las células de su cerebro. And it is interestingly after the funeral of the father. Y es curioso que después del funeral de su padre. The experience of her childhood becomes physical. La experiencia de su niñez se convirtió en física. Why? ¿Por qué? Why the migraines, the headaches become alive from an experience of the child? Porque lo que había en las células del cerebro cobró vida físicamente. Exactly after the funeral of the father. Exactamente después del funeral de su papá. What makes the disease? ¿Qué es lo que produce la enfermedad? What is the body of this lady missing? ¿Qué es lo que le está faltando al cuerpo de esta mujer? What is she doing wrong? ¿Qué es lo que está haciendo mal? Is she inside the law or outside? ¿Está ella en la ley o fuera de la ley? We know that she's outside because sabemos que está fuera porque her body shows it. 
Porque su cuerpo lo ha elegido. But which law does she break? ¿Qué ley es la que está rompiendo? Any idea? ¿Alguien lo puede decir? Honor thy father and thy mother. Honra a tu padre y a tu madre. That means respect. Eso significa respetar. Yes. Can you respect a drunkard? Puedes respetar a un borracho. Or let's say, can you respect a person that did wrong unto you? Puedes respetar a una persona que se ha portado mal contigo. Maybe abused you. Quizás abusó de ti. Physical or sexual. Física o sexualmente. Can you honor that person if it's your father? Puedes honrar a esta persona aunque sea tu padre. Can you? Puedes. No. But interestingly, who gets sick? ¿Quién se puso enfermo? El padre o ella? Herself gets sick. Because the law says, and it's the first law with a promise. Se dice que es la primera ley con promesa. That it might be well with you and you live long. Para que te vaya bien y tus días se alarguen. Yes, that's that's wellness. Que haya bienestar. Can we choose our parents? Podemos elegir a nuestros padres. Can we choose them? Podemos elegirles. Thank God we cannot choose them. So, are we responsible if they are good or evil? ¿Eres tú responsable de si ellos son buenos o malos? Yes. Sí. No. No. But something blocks us. Pero hay algo que nos bloquea. When they are not like they should be. Cuando ellos no son como deberían ser. And we don't know the connection. Y no sabemos, no conocemos la conexión. That is between the spiritual law. Pero la hay. And the physical function of the body. Entre la ley espiritual o espiritual y la función física de nuestro cuerpo. So, what is the recipe for this lady so that the headache goes away? ¿Cuál sería la receta para esta mujer? What does she need to do? ¿Qué tiene que hacer ella? Forgiveness. Now, I know we all learned something about forgiveness. Todos hemos aprendido algo acerca del perdón. But I would like to ask you a very provoking question. Pero me gustaría haceros una pregunta con provocación. Did the father do any wrong to his child? Hizo su padre, su padre hizo algo malo a la hija? When he drinks. Cuando él bebía? Ante quién es responsable el padre? To God, yes. Ante Dios. The father is not responsible to his child. Because the child does not belong to him, it belongs to God. El padre no es responsable ante su hija, no pertenece a su hija, pertenece a Dios. So if our parents are drunkard or our parents do not the right thing. Si los padres están borrachos o hacen cosas malas. They don't do it to us. No nos lo hacen a nosotros. They do it to God. Se lo hacen a Dios. So, what's the point of forgiveness? So, entonces, ¿cuál sería la razón para perdonarle? Why does the law not say forgive your father and your mother? ¿Por qué la ley no dice no dice perdona a tu padre y a tu madre? What is the expectation of the law? ¿Cuál es el objetivo Expect de la sí. ley? Yeah, what what does the law expect from you that your body should function well? ¿Qué es lo que espera la ley de ti para que tu cuerpo funcione bien? You know it. One word Love. Amor. And love is honoring. Y el am amor, amar es honrarle. Can you honor someone whom you judge? ¿Puedes amar a alguien que juzga? Can you? ¿Puedes? Can you honor someone who you judge? ¿Puedes amar a alguien al que tú estás juzgando? Who is bigger when you honor? ¿Quién es mayor? Cuando tú tienes que honrar, ¿quién es mayor? Si tú tienes que honrarle, ¿quién está en una posición superior? El otro. Yo estoy en una posición inferior mirando hacia una superior. You can never honor someone and say, oh, 
Tú no puedes honrar a alguien mirándole por encima del hombro. That's not honoring. That's no judging. I'm superior to you. Le estás juzgando. Soy superior a ti. I will see that's a very big problem in our human being. Y vemos que con esto hay un problema grande en el ser humano. That needs to be solved. Que tiene que ser resuelto. So for six years she had a disease. Her father died six years ago. Por seis años tuvo esa enfermedad desde la muerte de su padre. And now, what do I tell her to do? Y ahora, ¿qué le voy a decir que haga? To honor someone, what do you need to do with him? Para honrar a alguien, ¿qué tienes que hacerle? You need to love him. Tienes que amarle. Because honoring someone is expressing love. Porque honrar a alguien es expresarle amor. Yes. Respecting a person is exercising love. Respetar a una persona es ejercer amor. But she must do that in her heart. Pero debe estar en su corazón. It doesn't matter how her father is. No importa cómo el padre sea. So I told her something very simple. Entonces le dije algo muy sencillo. Can she honor her father even if he is deaf? ¿Puedes honrar a tu padre aunque esté muerto? Can you? ¿Puedes? Yes, because sí. in your mind he's still alive. Porque en tu mente todavía está vivo. Yes, you live this, the memories are all alive. En la mente, en la memoria siempre estará vivo. But for that you need to have a change in your heart. Pero para eso tienes que vivir un cambio en tu corazón. And so I asked her to ask God to give her love for her father. So le, le pedí que le pidiera a Dios amor para amar a su padre. And if she gets an other vision about her father, another vision, an other another picture, she sees her father with si other eyes. Si ella consiguiera tener otra imagen de su padre, then she will be able to love him. Entonces sería capaz de amarle and respect him. Y respetarle. And she did. Y lo hizo. And God answered that prayer. Y Dios contestó esa oración. He will always answer that prayer. Porque Dios siempre contesta las oraciones. If you pray to love your enemies. Si tú oras por amar a tus enemigos. If you really want to love them. Y realmente quieres amarles. The Lord will answer the prayer. Dios va a contestar tu oración. And you might be able to love the worst of people that have done you any wrong. Y entonces tú serás capaz de amar a las peor de las personas. Because God is the only power that can make you love your enemies. Porque Dios es el único poder que puede hacer que tú ames a tus enemigos. So she prayed and she got healed. So ella oró y ella fue sanada. And she now says, when I see a drunkard, no? when I see a drunkard person, a drunk Entonces person, ahora, cuando veo un borracho, before I hated them, antes de odiarle, now I have deep pity for them. Ahora tengo compasión de él. And I see in them my father. Y lo veo como a mi padre. And I, if before I, I hated the smell, antes yo odiaba ese olor de alcohol. I came to have compassion with these people. Pero he llegado a tener compasión por estas personas. And so the next weekend, so el, el siguiente fin de semana, the disease, the headaches didn't come again. Los dolores de cabeza no volvieron. And I spoke with the lady in 2010. Yo hablé con la mujer en 2010. And since then I know her and the The, the headache didn't come back. Y hasta ahora los dolores de cabeza no han regresado. Because her attitude to her father was solved. Porque la actitud frente a su padre fue and, resuelta. And her body got the right power to function. Y su cuerpo consiguió el, la correcta energía para funcionar. It doesn't matter how much people might have done wrong in your life. No importa cuánta gente te haya hecho daño en la vida. If you can love them, tú puedes amarles. You're out of problems. Si tú puedes amarles, no va a ser un problema para ti. Your memories will not hinder that love should go to your 
to your physical. Mm -hmm. Si tu memoria no te va a dañar por, ni, ni a tu físico. Because now you love the person. Porque ahora tú amas a la persona. And that brings healing and power to your cell system. Y eso trae sanidad y energía a tu sistema. I Recently, I had a patient. She's over 60, almost 70. Recientemente he tenido un paciente que tiene alrededor de 70 años. And she has diabetes type 1. Que tiene diabetes tipo 1. And nowadays, the technique permits us to have electronic devices to pump the insulin. Ahora la técnica nos permite tener diferentes aparatos para bombear insulina. And we also can measure the insulin by some sensors you put in your skin and then she can see how her blood sugar is every 20 minutes. Y también aparatos que pueden medir la insulina en sangre y darte datos cada 20 minutos. And then she can give some insulin or she can take it out whatever she can she entonces may do. el aparato puede suministrar más insulina o menos. And she showed me the device she ella showed me the display me mostró el aparato and so her blood sugar was high was 156 y su azúcar en sangre era era bajo sobre 56 156 156 and normally is until 120 normalmente está en 120 my question was can you see what happened with your blood sugar if you have a mental situation la pregunta es, ¿puedes ver tú cómo estás de azúcar cuando te encuentras en una situación mental especial? What happened when you get into a stressful point? Cuando estás estresado. And she answered and said, y ella me dijo, when I am happy looking forward that my grandchildren come to visit. Cuando estoy esperando la visita de mis nietos, that moment my blood sugar starts to drop to go down. En ese momento mi nivel de azúcar empieza a bajar. So there's no insulin. No se le ha inyectado insulina. It's only her joyful expectation of the grandchildren. Solamente esa expectativa feliz de que vienen sus nietos. And the blood sugars drop down y to normal. Y el azúcar en sangre se normaliza. Who does it? ¿Quién lo hace? Who controls? Who regulates the factory of our being? ¿Quién controla? ¿Quién regula esa factoría del ser? Esa you fábrica. You see, joy. Can joy ever make sick? ¿Puede el gozo ponerte enfermo? Can it? ¿Puede? So for the Christians, how many Christians Obey the command that is in the written in the Bible that says, "Be joyful all the time." ¿Cuántos cristianos cumplen ese mandamiento bíblico que dice, "Estad siempre gozosos"? You know the Bible verse. ¿Conocéis el versículo? So, do you see many Christians that are happy? ¿Habéis visto a muchos cristianos felices? Glad. Contentos. Yes. I don't see them. Yo no los veo. I try to be one. <laughs> Yo trato de ser uno de ellos. But can I be always happy? Pero podemos estar siempre felices. But wouldn't it be not nice to be always joyful? No sería estupendo estar siempre felices. I don't we don't need to be ecstatic. Ecstatic, ecstatic. ecstasy. Ah. No necesitamos estar en éxtasis. But a joy, a permanent uh, Contentment. Pero un per, per, permanente gozo, satisfacción. You see, Solomon, my teacher, eh, Salomón, mi maestro, he said, a joyful heart is good like a medicine. Dice que un corazón feliz es como medicina. And a broken spirit dries up the bones. Y un espíritu quebrantado seca los huesos. Where did he know that? ¿Por qué dijo eso? Where did no Solomon that joy is health and brokenness, heavy burdens on the heart 
is disease. ¿Cómo sabía Salomón que el gozo es medicina y el estar abatido es negativo? Now he knew it because he was a student. He was the wisest, the wisest man that we know on earth. Porque él fue el hombre más sabio sobre la tierra. And he got wisdom about the human being like maybe no one before him or after. Conoció, tuvo sabiduría sobre el ser humano quizás como nadie. So, if we would study Solomon, we would know much more about the cause of disease si than we know today. Si estudiamos a Salomón, también aprenderemos mucho sobre las causas de enfermedad. Now, let us go back to the study because we need to prove what we say. Vamos atrás en el estudio para probar lo que estamos diciendo. And we need a law Necesitamos una ley that shows us that it is like that. que nos muestre que eso funciona así. So, I make here a table with our basic needs. Construimos una tabla con nuestras necesidades básicas. And the basic needs are compound by raw material. Las necesidades básicas se componen de materia prima. And raw material is oxygen. Materia prima es oxígeno. Water. Agua. Food. Alimentos. Temperature. Temperatura. Uh, sleep. Sueño. And sunshine. Luz solar. And then we need energy. Entonces necesitamos energía. And energy, what is the energy? ¿Cuál es la energía? It's love. Amor. That is, it's a spiritual lo espiritual information spiritual information a spiritual information información espiritual and it can only be grasped by thoughts y solo puede ser alcanzada por pensamientos yes only thoughts are spiritual in the human being mm -hmm. yes pensamientos espirituales so now we need to know how the materials and the energy comes to the cell. Tenemos que saber cómo la materia prima y la energía entra en la célula. We have a way of administration. Una forma de administración. Yes. So there are only two systems that we need to know. Only two systems of dos, sistemas, dos sistemas que necesitamos conocer. So, by which system is the raw material brought to the cell? ¿Por qué sistema la materia prima llega a la célula? Which is the transport mechanism of the raw material? ¿Cuál es el transporte de la materia prima? La sangre. The blood. Huh? The blood. But before the blood can transport anything, it must come in. Antes que la sangre transporte nada, tiene que entrar. So, how does the oxygen come into the blood? ¿Cómo entra el oxígeno en la célula? By which organ? By which organ? By the lungs. Por los pulmones. The lungs bring the oxygen in and the blood then feeds the lungs with oxygen. Y la sangre eh, eh, sí, los pulmones llenan la sangre de oxígeno. Yes, and even the blood The lungs do not take their oxygen by themselves. They put it in the blood and the blood satisfies the lungs with oxygen. Sí, los pulmones no toman el oxígeno por sí mismos, lo ponen en la sangre y la sangre lo vehicula a las células. So, the water and the food, where does it come in? El agua en los alimentos. Est yes, estómago, in the stomach, intestinos. And intestine. So, when it is in the blood... It is in the system and then it goes through every cell. Mm -hmm. El estómago y los intestinos lo llevan a la sangre y entonces la sangre lo lleva so a las So the temperature células. comes in by the skin. La temperatura la tenemos en la piel. And it is transported through the blood circulation. The y temperature es transportada is, is por la circulación de la sangre. Stable by the transportation of the blood. Mm -hmm. Now sleep and sunshine have a little bit a 
another thing to do, but they are still raw materials. They are still something that is. El sueño y la luz solar tienen van por otro camino, pero también son materias primas. So they come into the brain. Llegan al cerebro. And the sunshine comes into the eyes. Y el sol en los ojos. And a little bit skin. Y un poco en la piel. The sun comes through the eyes and goes directly into our brain, and then there it governs the circadian rhythm of our being. Mm -hmm. Entra en el eh, por el ojo al cerebro y al resto del cuerpo. So this is the one system. Now we need another system. We need for energy. We need a system of transportation. What transports the energy? Necesitamos también para la energía un sistema de transporte. ¿Cuál será su transporte? So what's what's the transport system that brings the energy from the place it is made to every cell in the body? ¿Cuál es el transporte que llevará esa energía a todas las células de nuestro cuerpo? That is how comes the cell, the thought, to the blood, so that the blood sugar changes in between seconds. Mm -hmm. ¿Qué es lo que cambia el nivel de azúcar en la sangre en segundos? How does that work? ¿Cómo funciona? There must be a Tiene que haber un sistema de transporte. There must be a, a order of, of chain of reaction. Una cadena de reacciones. So what is, what is the transporting system of the power in the human being? They said happy thoughts. No, the thoughts are the Information of it. Los pensamientos son la información de eso. But we need a transporting system that is physical. Pero necesitamos un sistema de transporte que es físico. Well, that's that's a spiritual, but we want to know it in the body. Eso es espiritual, pero algo que está en el cuerpo. El sistema nervioso. Sí. ¿Sí? So it starts with the nervous system that sí. is with the brain but we we write the nervous system sería el cerebro ponemos sistema nervioso how many nerves do you have how many what nerves cuántos nervios tenemos <laughs> too much <laughs> <laughs> too much <laughs> now now you see i don't know if in spain there ever was this gentleman from Germany who did the plastinations of the human body. Ha habido un alemán que ha hecho la plastificación del ser humano. Yes, he takes dead bodies. Toma el cuerpo. And makes artistic things out of them. Sí, y hace algo artístico con los cuerpos. And he makes it as an exposition, as a... Yeah, of dead people, right? With dead people, yeah. Y hace obras de arte con cuerpo de personas muertas. And he... He makes them nice. Nice? It's, it's beautiful. Los hace bonitos, los pone bonitos. Because he, he just, he shows anatomically the systems. Sí, y muestra cómo es el sistema anatómicamente. If you never see how the human being is wired, you can go and see how you look from inside. Y tú puedes ver cómo se ve eso por dentro. And then he has there the man who has only muscles. Y es un hombre que tiene solo músculos. So you see all the muscles. Tú ves todos head. los músculos. And then he has a man there with different kind of things that he yes. wanted to work out. The otros, intestines. Con the... diferentes órganos que él ha trabajado. And one plastination was he took everything out except the nerves. Y en uno de esos, él plastificó un cadáver, quitó todo excepto los nervios. And then you have only the brain. Tenía solo el cerebro. And the nerves that come out. Con los nervios que salen de él. And you have a bunch of nerves. Y tenía un todo un racimo de nervios. Billions, millions. Brillante. In in the brain we have we have billions. Millones. Millones. Billions. Perdón. Billions in the brain we have billion nerves. Billions. So, uh, in the body we don't have so much, but in the brain there's, there are very many wires. No tenemos and, tantos en el cuerpo, pero en el cerebro hay and we will see it muchos. Soon. So, everything goes through the nervous system to everything in the body. You Todo see, every muscle that you, you, you move Cada músculo is que mueves through the nervous system. 
Está conectado por medio del sistema nervioso. Yeah. So we have two systems. We have the raw material system. So tenemos el sistema de la materia prima. That brings the the food and all these things in to the cell. Trae el alimento y todo esto a las células. And then we have the power system that is the nervous system. Y tenemos el sistema de de energía que son los nervios. Now we need to know who governs the nervous system. Y tenemos que saber quién gobierna el sistema nervioso. Can the nervous system make its own power? Puede hacer su propia energía el sistema nervioso? Or is the nervous system listening to a higher power than himself? O está obedeciendo a un poder superior a él. So where does love come into the nervous system? ¿Cómo entra el amor en el sistema nervioso? Where do thoughts come from? ¿De dónde vienen esos pensamientos? You know that? ¿Lo sabéis? Because that's a very important thing. Y esto es muy importante. That I never learned in medicine that it exists. Nunca lo aprendí en medicina, pero existe. Yes, because in medicine we believe the nervous system makes its power by itself. Porque en medicina creemos que el sistema nervioso produce su energía por sí mismo. Is that possible? Es posible. Can anything produce its own power? Puede algo producir su propia energía? It would by like be like say the lamp that shines here produces its own electricity. Sería como decir estas bombillas producen su propia energía. Would you believe it? Lo creeríais? It's not possible. No es posible. Yes, and the the wires, the electrical wires, do they produce the electricity? Y los cables eléctricos producen ellos su energía? No, they just they are just transporting it. No, ellos son transportes. Exactly like the blood transports the Oxygen Como la sangre the transporta el oxígeno. Erythrocytes. Yes? So, we need to know where does the thoughts, what is the power that gives the nervous system its power to function? Debemos saber de dónde viene esa energía que hace funcionar el sistema nervioso. So, where do we need to look for this organ? ¿Cómo vamos a buscar ese órgano? In the belly? ¿Dónde? ¿En, en, el, en la tripa? En el vientre. Or in the head, like o en la cabeza. Like a person, I so, so we look to our brain. Vamos a ver nuestro cerebro. So the brain is the most complex system es or el, organ. Es el órgano más complejo. But it is very simple in its structure. Pero es muy simple en estructura. Okay. De acuerdo. So the human being has the upper part of the brain is the cortex. El cortex es la parte superior del cerebro. And the cortex is a layer of four to five millimeter of cells. Es un, solo una capa de cuatro o cinco milímetros de células. But the cortex is like big. Pero it's es, big. Es, it's a big surface. Pero es una superficie grande. But it is made, put together so that it fits fits in our head, in our skull. O sea, es, está unido y está fijo en nuestra cabeza. You know, it is, it is like you have a paper and you put the paper together so it fits in where it has to fit. Como un papel que hubiéramos puesto ahí, unido, y está fijo. We have two of these cortexes. Tenemos dos de estos córtex. On the right side and the left side. En el lado derecho y el izquierdo. And they have no connection together. Y no tienen conexión entre ellos. No anatomical connection. No conexión anatómica. So in the cortex we have about 65 billion of nervous cells. Tenemos como 65 mil millones de nervios. Millardos. In Spain, in Spain they say mil de millones. Ah, mil de millones. 65 mil millones. Ah, mil millones. So, of nerves? Of nervous cells, and every nervous cell has a wire to it. 65 mil millones de células nerviosas en el córtex, y cada una con su conexión nerviosa. So, from the cortex starts about 60 to 65 billions of wires going into the body. Es como tener, tener 65 mil millones de cables que van desde ahí hasta el cuerpo. And they all transport electricity. Y todos ellos transportan electricidad. 
And they all are isolated. Y cada uno de ellos está aislado. Every single wire is isolated. Cada uno de ellos está aislado. So that there are no shortcuts. O sea que no hay cortocircuitos. Because if you want to move only your finger and you have a shortcut here then you move the whole hand. Si tú quieres mover solo un dedo y tienes ahí un cortocircuito vas a mover todos. But if you want to move only this you give the electricity only on this wire and it goes exactly to the part that you want to move. Pero si quieres mover un dedo moverás uno solo porque esa es la conexión concreta. So here the two cortexes are separated. Y los dos córtex están separados. And then they come in the center of the brain. Y entonces en el centro del cerebro and in the center of the brain they are starting to connect. Y es en el centro del cerebro que ya están conectados. And in the center of the brain we have a we call it limbic system. Le llamamos el sistema límbico. And in the limbic system we have the chemistry fabric. Y ahí tenemos una factoría química. Bueno, un tejido químico, fabric. Yes. Un tejido so químico. Here the feelings are made. Ahí se hacen los sentimientos. Feelings and emotions and instincts. Emociones. They are made in the center of the brain. En el centro del cerebro. And they are chemistry. Es they are chemistry. Qu química. And they produce it according to the electricity that comes down to them as a command to produce or not to produce. Y ellos producen siguiendo las órdenes que les llegan por esos nervios desde el córtex. Yes. And then the wires from the cortex they before they get out of the brain they go to the other side. Y antes de salir del cerebro van a otro sitio. So that your right hand is moved from the por eso left tu, cortex and tu mano your left derecha, hand from the right cortex. Tu mano derecha se mueve desde el córtex izquierdo y viceversa. But we have on each side 12 cranial nerves. Y en cada lado tenemos 12 nervios craneales. And they are for the same side of the body. Y eso sí son para su propio lado del, del cuerpo. And the longest nerve that we have that comes directly from the cortex el nervio más largo que viene desde el córtex is one cortex. of these 12 nerves that's the 10th cranial nerve es el número 10 de los nervios craneales. It called the nervous vagus. Se le llama nervio vagus. And the vagus goes directly, he does a lot of things but he goes down till your stomach. Y sigue para abajo y llega directamente al estómago. So the stomach and the brain are by connected by a direct connection. <laughs> Entonces el cerebro y el estómago tiene una conexión nerviosa directa. Yes, so it's very important the stomach reacts immediately after what we think. Muy importante. El estómago reacciona directamente a lo que pensamos. So you can eat the best food. Tú puedes comer la mejor comida. But if you don't think so nicely. Pero si tú no piensas bien. The food doesn't help you much. No te va a resultar saludable. Because the vagus puts the stomach into function. Puts the? Puts the stomach into function. Porque el vagus pone el estómago a funcionar. And if he does not do it well, then you get a dysfunction of your stomach. Y si él no lo hace bien, tú tienes un problema en el estómago. Now, where do we have the thoughts? Ahora vemos los pensamientos. Where, do, where are they? Where do they start? ¿Dónde empiezan los pensamientos? And the thoughts we have on cortex level. Al nivel del cortex. There are no thoughts here. No hay pensamientos ahí. Here we have only feelings. Aquí tenemos sentimientos. But even the feelings they are made here but felt up here incluso los sentimientos están se producen ahí en el centro pero son sentidos en el córtex so when you feel pain si sientes dolor the pain comes from here viene de ahí del centro but you feel it up here pero tú lo sientes arriba when you are hungry cuando tienes hambre where do you feel the hunger dónde sientes el hambre in your cortex, no stomach feels nothing. <laughs> no, dice que el estómago no siente nada. Es so, en el cortex. Only up here we have feelings. Aquí arriba tenemos sentimientos. So, where the thoughts are, there also we have the feelings. O sea, que donde están but los pensamientos, come también hay sentimientos. From two different 
systems. Pero vienen de diferentes sistemas. Now let's see where does the thought come from and where does the feelings come from. Vamos a ver de dónde vienen los pensamientos y de dónde vienen los sentimientos. So who makes the feelings and who makes the thoughts? ¿Quién produce los sentimientos y quién produce los pensamientos? Do they have the same origin? ¿Tienen el mismo origen? Or do they have a different kind of origin? ¿O tienen un origen diferente? Let's take the example of hunger. Vamos a tomar el ejemplo del hambre. What says hunger? What ¿Qué? says hunger? What is the information when you are hungry? When you have ¿Cuál the es hunger la información feeling? cuando tenemos hambre? What's the information? ¿Cuál es la información? Something is missing. Algo yes? me está faltando. Who misses something? ¿A quién le falta algo? Not the stomach, but the chemistry fabric misses the raw material. No el estómago, sino al, al tejido químico que tenemos ahí. I miss the so we can say that hunger is made by the cells. El hambre es producida por las células. So the cells produce the feeling. Las células producen el sentimiento. But who feels the hunger? Pero quién siente el hambre? Who feels the hunger? ¿Quién siente el hambre? Well, can can the brain feel something? ¿Puede el cerebro sentir algo? They say yes because of the nerves. Well, can the nerve feel anything? Do you think the wires of your electric system feels anything? ¿Es que los cables de aquí sienten algo? No. So nerves do not feel anything. Los nervios no sienten nada. Do you think that this paper feels anything when I write on it? ¿Cree que este papel siente algo cuando escribo yo en él? Yes. No. Why not? ¿Por qué no? Or can a cell never feel anything? O la célula no siente nada. How can we prove it? ¿Cómo podemos probarlo? Let's see. Vamos a ver. I have a patient. Tengo un paciente. Who is young? Es, es joven. And she writes to her mother a letter. Ella escribe una carta a su madre. And says, from now on, I do not eat anymore. Y dice, a partir de ahora no voy a comer más. Because I want to die. Porque quiero morir. Why is she writing the letter? ¿Por qué ella está escribiendo esa carta? Why is she wanting to die? ¿Por qué quiere morir? Because she doesn't want to die. No, she wants to die. Ella But sí quiere morir. Why is she stop eating? ¿Por qué para de comer? Who gives that command? ¿Quién da esa orden? The brain? El cerebro? That is, does the cell kill itself? Can the cell kill itself? ¿Puede una célula matarse a sí misma? No, because no. it's like we would say the <laughs> The paper burns itself, kills es como itself. que el papel se pegase fuego a sí mismo. It's not ever possible. All no. energy comes from outside. No es posible. Toda energía proviene de fuera. So, what is the lady missing when she's not eating anymore? ¿Qué es lo que le está faltando a esta mujer cuando no quiere comer más? What is she missing? Amor. Sí. So, the human being has needs. El ser humano tiene necesidades. That we cannot explain with the need of the cell. Y no puede explicar la necesidad de la célula. So, does your cell need righteousness? ¿Es que tus células necesitan justicia? Does your cell need truth? ¿Tus células necesitan verdad? Does your cell need security? ¿Necesitan seguridad? Does your cell need liberty? ¿Necesitan tus células libertad? Does your cell need harmony? ¿Necesitan tus células armonía? Does your cell need recognition? ¿Necesitan tus células reconocimiento? And so on. Etcétera. All this I conclude with the word love. Todo esto lo podemos concluir con la palabra amor. Do we need it? ¿Lo necesitamos? Who needs it? The cell? 
So who needs it? ¿Quién lo necesita? What says the cell about what can the cell know about truth? ¿Cómo puede una célula saber acerca de la verdad? But do you need truth? Pero tú necesitas verdad? Do you like to be lied? ¿Te gusta que te mientan? You like it? ¿Os gusta? So why do you get nervous? Why do you get nervous? Entonces, ¿por qué te pones nervioso? When someone lies unto you. Cuando alguien te miente. Who gets nervous? ¿Quién se pone nervioso? Your brain? Tu cerebro. Your brain has no idea. Tu cerebro no tiene idea. About truth. Acerca de la verdad. <laughs> has no idea. So, what is in man that and in and in animals that makes him that he needs the spiritual needs? What is that, that organ? ¿Cuál es el órgano que necesita todo esto? That knows truth is truth, righteousness que is sabe righteousness. que la verdad es verdad. What is that organ? ¿Cuál es ese órgano? No, that's just a combination of things. We need an organ. Es una combinación de cosas la conciencia. Necesitamos un órgano. Any Bible student here? ¿Algún estudiante de la Biblia hay aquí? Any Bible student? Okay. ¿Algún estudiante de la Biblia? So the Bible student should just know it. Deberían saberlo así. Oh, it's not the heart. How many materials? No, corazón is the heart. How many materials? El corazón es el corazón. How many materials did God use to create the human being? ¿Cuántos materiales usó Dios para crear al ser humano? How many materials? ¿Cuántos? Two materials. Dos okay. materiales. One was is the spiritual one, spirit. Uno era el espíritu. That is the the yes, but what is the breath of life? El is the de spirit vida, of man. El espíritu del hombre. Yes, in connection with the body, it en becomes conexión. the spirit of man. En conexión con el cuerpo es el espíritu del hombre. So, the spirit is the only agent that can feel. El espíritu es el único agente que puede sentir. Because he needs to take a decision. Porque él necesita tomar una decisión. And he must act on his information that gets to him. Y él debe actuar con la información que le llega. So, Who can see? ¿Quién puede ver? Who can see? The eye. Well, can the eye see anything? ¿Puede el ojo ver algo? <laughs> How much can your eye see? ¿Cuánto puede ver vuestro ojo? How much? Nothing. Nada. Your eye is just the lentils. Lens. Are not just lenses. Nuestros ojos son unas lentes. Unos lentes. They pick up a certain wave el cogen, eh, captan ciertas ondas send them to the nerve to the limbic system las envían a los nervios del sistema límbico and from the limbic system it goes up to y the cortex el sistema límbico va arriba al cortex and then y entonces there is a spirit hay el espíritu who picks up the signal que toma la señal and he makes out of that signal a picture y de esas señales crea una imagen. Only the spirit can see. Solo el espíritu puede ver. Only the spirit can hear. Solo el espíritu puede oír. Only the spirit can taste. Solo el espíritu puede paladear, saborear. All five senses. Los cinco sentidos. That we have are just possible through a co-working between the body And the spirit. Los, cinco espíritu, eh, los cinco sentidos que tenemos son solo posibles porque actúan a través del espíritu. Yes. Can the spirit feel anything without body? Puede el espíritu sentir algo sin el cuerpo? No, because he has no wires to send him the no, information. No, porque no tiene los cables que le envíen información. But can the body feel anything without the spirit? Pero puede el cuerpo sentir algo sin el espíritu? Oh. So. No. When a person is dead, cuando la persona está muerta, what happens? ¿Qué sucede? It's just a separation 
of the spirit from the body. Es una separación del espíritu y del cuerpo. Yes. So the body remains el, and the spirit el cuerpo, goes as breath of God as the breath of God back to God. El cuerpo permanece y el aliento de, del espíritu de Dios vuelve a Dios. So the last idea. Esa es la última idea. Where is the soul? ¿Dónde está el alma? So God used two materials. Dios usó dos materiales. Where is the soul? ¿Dónde está el alma? Do we have a soul? ¿Tenemos un alma? Now, we are, we a, are soul. a soul, yes, but sí. still, Pero, we need, need to give him a location. Pero tenemos que darle una localización. Because your body, you cannot call it a soul. Say again? Your body, you cannot say your hand is the soul. Tú no puedes decir que tu mano es tu alma. So the soul is only the cortex working together with the spirit. El alma es el córtex trabajando junto con el espíritu. That's the soul. Ese es el alma. And as down here is just body. Y de aquí para abajo es simplemente el cuerpo. Because the spirit works with the human being only on cortex level. Porque el espíritu trabaja con el cuerpo a solo al nivel de cor del cortex. Because here is the whole human being in physical together. Porque aquí está todo el cuerpo hum humano junto. Is in the cortex. Represented. Every every uh, system you control in the body you control Cada from the cortex. Cada sistema que tú controlas en el cuerpo lo controlas desde el córtex. So the picture is very simple. La, la imagen es muy simple. The body is the piano. El cuerpo es el piano. Yes? El córtex es el teclado. The teclado. The keyboard. The spirit is the player. El espíritu es el pianista. Yes? De acuerdo? So when the when the spirit and the piano is together, you have a play, you have a life. Cuando el espíritu y el córtex están juntos, tienes Vida. That's how the human being is made. Así es como el ser humano está hecho. He has a he has a body. Tiene un cuerpo. That has a a central system like the que piano. Que tiene ese sistema central, ese teclado como el piano. Yes, claps and he has a player. Y tiene un pianista. So, who can make mistakes? ¿Quién puede hacer, cometer errores? The player or the piano? El concertista o el piano? Who can make mistakes? Only the player can make mistakes. Solamente el músico va a cometer errores. The piano can never play wrong. El piano no puede tocar equivocado. Because it depends on the player to play well. Porque depende del músico que toca. Now tomorrow night we will see that we need to teach the player to play the piano. Mañana por la noche vamos a ver que necesitamos enseñar al músico a tocar bien el piano. If he plays the piano well, y si él toca bien el piano, the piano with no el piano responde sin enfermedades. But if he plays the piano wrong, Pero si tú tocas el piano mal, his piano will with a false play. este piano va a responder con fallos. Y es muy importante para mí entender que tienes un espíritu. Pero es importante que, para mí que entendáis esto del espíritu And you have a body. y que tenemos un cuerpo And the of the both is the soul. y que trabajando juntos somos un alma And you have a how you play your piano. y que tú tienes la responsabilidad de cómo vas a tocar ese piano. Y si lo sabes, lo irá bien. You don't know it, you do it si no lo sabes, cometerás errores. That's how tan simple como eso. Thank you. Gracias.